ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്പൈസി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈവൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി ആസിഡിറ്റിയും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും സെയിം ആണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ തൃഷ്ണ സമത്വം വെൽനെസിൻ്റെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനും മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ട്രിവാൻഡ്രം ഈ പുളിച്ചു തീട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം പലരെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു വലിയ വളരെ കോമൺ സിംറ്റമാണ് എന്താണ് റിട്രോസ്റ്റേണൽ ബേൺസ് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് തോന്നാം കഴിച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നാം രണ്ടവസ്ഥയിലും നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലെ വരാം അപ്പം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്പൈസി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈവൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഉള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് ആസിഡിറ്റിയും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും സെയിം ആണ് ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് പൊളിച്ചു തികിട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു റിട്രോസ്റ്റേണൽ ബേൺസ് നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലായിട്ട് വരാം പക്ഷേ ജി ഇ ആർ ഡി ഗ്യാസോ ഈസോഫ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ തെകിട്ടി നമ്മുടെ ഈസോഫേഗസിൽ ഈസോഫേഗസിൽ വരികയും അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പിങ്ക്ടർ മസിൽസ് അതായത് ഈസോഫേഗസിനെയും സ്റ്റമക്കിനെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മസിലുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പുളിച്ചു തികിട്ടി വരാം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മലന്ന് കിടക്കും അത് ഒട്ടും പറ്റില്ല കാരണം മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും പുളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തികിട്ടി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് തിങ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് വയറ് കഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കേണ്ട നമ്മളൊരു ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ വയറ് പകുതി നിറയുന്നവരെ കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു വൺ ഫോർത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സ്പേസ് ഇടുക ഒരു വൺ ഫോർത്ത് നമ്മൾ കാറ്റ് അതായത് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചാലും നമുക്കൊരു സെറ്റായിറ്റി ഫീലിംഗ് നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാരണം ഈ വയറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗനാണ് ഒരു ജെ ഷേപ്പ് മസ്കുലർ ഓർഗൻ അപ്പം അത് എത്ര വികസിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതിന് വികസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് നിറഞ്ഞാൽ മതി ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യം ഈ നമ്മുടെ ആസിഡിൻ്റെ കൂടുത്തി മിക്സായി അതിൽ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ മുമ്പോട്ട് കുനിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓർമ്മയില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലൊക്കെ നീട്ട് ചാരി അസരിയിലിരിക്കും അപ്പം മലന്ന് കിടക്കണ്ട നമുക്ക് പക്ഷേ ചാരിയൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ആസിഡിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നടക്കാം ഒന്ന് വിശപ്പ് ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന വരും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറുവേദന വരാം യൂഷ്വലി ഭക്ഷണം അതായത് എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ വയറിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് വയറുവേദന വരുന്നത് മിക്കവാറും ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പം കുറേ കാലമായിട്ട് ആസിഡിറ്റി നിന്നിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ അൾസർ ഒരു മുറിവുണ്ടാകുന്നതാണ് വയറിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും താഴ്ഭാഗത്ത് മുറിവുണ്ടാകുന്നതാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക്
എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂട്ടിയേക്കാം അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പം ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ ആവശ്യത്തിലും അധികം ഉണ്ടാകാം അത് നമുക്ക് ഇവൻച്വലി നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഒരു മ്യൂക്കോസ് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു എന്താ നമുക്ക് വയറിൻ്റെ കോശങ്ങളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലൊരു നല്ല ലൈനിങ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കുറയുകയും അത് തകരാറിലാവുകയും ഈ ആസിഡ് കൂടുതലും സെൽസിനിടയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു മുറി അൾസറൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനുടെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് അൾസർ വരാനും അത് പിന്നീടൊരു ക്യാൻസർ സ്റ്റമക് കാർസിനോമയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു മുറിവാണ് ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാതെ അത് കൂടുതൽ ഡാമേജ് വന്ന് 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 അത് ഒരു ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി കറക്റ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അൾസറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു തണുത്ത പുളിക്കാത്ത തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പാലൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിലീഫ് കിട്ടും പക്ഷെ അത് മാത്രം മതിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോരാ നമ്മുടെ ഒരു കുമ്പളങ്ങ നീരൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു എല്ലാ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വയറിൻ്റെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈജഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലതൊക്കെ ആസിഡ് സെക്രീഷൻ കുറവുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വയറ് വീർത്ത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഹൈപ്പോ ആസിഡിറ്റി ആയിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ആസിഡ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ആകാം അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അഥവാ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം സിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആസിഡിറ്റിയുടെ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദ്രാവകമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു തണുത്തോട് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സബ്സൈഡ് പിന്നെ പഴം പഴം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്സും തണുത്ത അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും റോബസ്റ്റ പഴമൊക്കെ അതിന് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർലൈൻ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഇൻഫെക്ഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോസ് അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറയും ബാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും മ്യൂക്കോസൽ ലൈനിങ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറാക്കാനും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസ്കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈജഷൻ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി അത് കാരണം നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിലീസ് ആവുക അതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയൻസിൽ ഇത് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്കും ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നു അത് തന്മൂലം പലപ്പോഴും ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം കൈ പെരുപ്പ് കാല് പെരുപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസും വരാറുണ്ട് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനൊരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഹോട്ട് ചൂടുള്ള ഫുഡല്ല വളരെ മൈൽഡായിട്ട് ഫുഡാണ് തണുത്ത തൈര് പുളിക്കാത്ത തൈര് തണുത്ത പാൽ റോബസ്റ്റ പഴം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അക്യൂട്ട് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു ആസിഡിറ്റിയുടെ സിംറ്റം ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ തണുത